Oke, okay, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi ya SSD yang 100 ribuan ya, cukup murah Kali ini adalah merek cukup ternama ya, yaitu PNY Ini SSD yang sangat saya tunggu-tunggu ya Karena penasaran juga gitu untuk merek PNY ini apakah uh, bagus atau enggak sesuai dengan youtuber-youtuber yang sebelumnya ya yang lain itu udah pada mereview saya sangat uh, penasaran nih dengan SSD PNY ini di sini untuk PNY nya untuk kapasitasnya yaitu yang 120 GB ya dua setengah in SATA jangan sampai salah beli ya ini kemudian ini tipenya CS 900 ya kemudian nah di sini juga ini kebetulan dari penjualnya atau emang dari PNY nya gitu ya dapat bonus bonus apa ini ya hydrating high hydrating mas for gamer apakah ini masker atau apa ya kayak masker gitu ya oke jadi buat gamer-gamer nih kurang tahu nih apakah buat kesehatan para gamer ya karena kebanyakan atau kelamaan di depan monitor main game ini dapat masker gitu ya unik juga ya udah kayak perawatan-perawatan cewek-cewek gitu ya oke kemudian ini SSD dia klaimnya kecepatannya 500 mbps ya dan kecepatan tulis datanya 490 oke nanti kita coba buktikan ya secara kemasan ini tidak diragukan lagi ya sangat ya premium lah ya sangat premium dan di sini oh ya untuk PNY ini kalau nggak salah dia perusahaannya dari mana ya oh dari Taiwan ya made in Taiwan Cina oke okay. oke okay. ini buatan Taiwan Cina ya oke okay. kita coba buka ya untuk bahannya apakah uh, sesuai bagus atau enggak oke ini bahannya uh, plastik ya seperti kebanyakan SSD yang lain itu plastik di sini oke tidak ada yang istimewa ya plastik ini portnya atau colokannya ya jangan lupa serta jangan sampai salah beli oke untuk ini saya kira kayak tekstur-tekstur gitu ya ternyata bukan ini cuma stiker doang oke nanti kita coba ya tes hasilnya bagaimana untuk performa SSD PNY ini untuk informasi produknya sendiri kita bisa lihat ya di websitenya PNY di pny.co.com ya pny.com nah untuk yang tipenya CS900 ini ini informasi yang bisa kita dapatkan di sini sebenarnya sih bisa dikatakan kurang lengkap ya di sini tidak ada informasi TBW nya berapa ya untuk yang kapasitas 120 GB ini nanti kita coba tanyakan seller atau informasi produk ke yang tertera di apa namanya link produk pembelian di online shopnya ya biasanya kadang ada gitu Kemudian di sini juga tidak ada informasi mengenai controller yang digunakan oleh CS900. Tapi untuk informasi websitenya setidaknya sudah ada identitasnya ya. Jika PNY ini dia bukan merek sembarangan ya. Oh ya untuk PNY sendiri saya pribadi itu mengenalnya dulu itu merek sebuah flash disk ya. Itu mirip kayak merek kepunyaan HP flash disknya itu bentuknya mirip satu dua lah dengan merek HP menurut saya untuk merek P nya ini bisa dikatakan udah pemain lama ya dan sudah terpercayalah tidak tidak diragukan lagi lah untuk uh, mereknya atau brandingnya gitu untuk masalah garansi yang diberikan P nya 900 ini tidak ada yang istimewa ya hampir mirip ya dengan kebanyakan SSD dia memberikan garansi selama tiga tahun ya 
di sini Kaizen dia masih tetap unggul ya berani memberikan garansi selama lima tahun dan untuk TBW nya sendiri yang diberikan oleh PNY untuk C900 dia Uh, sebesar 40 tera ya ini hampir mirip ya dengan WD Green di 40 tera juga ya ini apakah sama-sama dari Amerika ya Penny dan WD kan setahu saya dia dari Amerika ya jadi sama-sama memberikan TBW nya yang kebetulan sama ya 40 tera untuk pembacaan SSD nya sendiri di aplikasi Hard Sentinel PN nya dia terbaca sebagai PN nya 120 GB saat SSD ya ini ya bisa dibilang kurang lengkap ya C900 nya dia tidak disertakan di hard disk model ID nya kemudian untuk controller yang digunakan PN nya C900 ini dia menggunakan Silicon Motion SM2259XT ini terbaca dengan baik ya kontrolernya uh, jika dibandingkan dengan SSD yang lain itu kebanyakan yang SSD yang murah itu dia tidak kebaca ya di aplikasi hard disk sentinel dan ini silicon motion tipe ini dia juga digunakan pada SSD 11JS 600 ya baik langsung saja kita lakukan pengujian menggunakan aplikasi yang pertama untuk proses read atau kemampuan membaca datanya untuk PNY CS900 dia di awal kecepatannya yaitu mencapai 400 Mbps tapi kemudian turun dan stabil di angka sekitar 300 Mbps dan kita dapatkan untuk PNY CS900 dia kecepatannya rata-rata di 292 Mbps ini lumayan tinggi ya dibandingkan kebanyakan SSD yang lain tapi tetap untuk level CS600 dia unggul sangat jauh ya di angka 384 Mbps selanjutnya kita melakukan pengujian proses write atau menulis data ya contohnya ketika kita melakukan copy data untuk PNY CS900 dia di awal mencapai kecepatan bisa 250 Mbps ya Kemudian terus sempat naik sesekali ke 300 Mbps, tapi ketika sudah mencapai 45 GB, dia turun kecepatannya turun drastis ya, drop ke angka sekitar 50 Mbps. Nanti kita jabarkan ya untuk perbandingan dengan e, merek yang lain. Untuk kecepatan rata-ratanya, PNC 900 dia berada di angka 139 Mbps. Ini cukup tinggi ya, meskipun di bawah level CS 600 ya, dia ada di angka 174 Mbps. Untuk write dropnya atau penurunan performanya dia mirip dengan level CS 600 ya di angka 45 giga ya. Ini cukup tinggi juga ya jika dibandingkan dengan yang lain yang berada di angka 30-40 giga. Dan ini yang bikin menarik ya untuk PNY C900 ini Dia menawarkan performa yang sangat cepat Tapi untuk suhunya bisa dibilang tetap terjaga ya Yaitu untuk suhu tertinggi dia hanya mencapai 53 derajat celcius Ini bisa dibilang cukup adem ya Jika dibandingkan dengan yang lain Misalkan kayak Adata atau Leven JS600 Misalkan kita kayak lihat ke level JS 600 dia memberikan performa yang tinggi tapi konsekuensinya dia suhunya cukup panas ya di 75 derajat celcius sedangkan PNY dia CS 900 PNY CS 900 ini dia hanya mencapai 53 derajat celcius baik selanjutnya kita melakukan pengujian langsung ke laptop ya dengan spesifikasi Intel Core i3, RAM nya 4 GB dan sistem yang digunakan yaitu Windows 10. Untuk PNY CS900 dia membutuhkan waktu selama 19 detik ya. Ini terbilang sangat cepat ya, mirip dengan Leven CS600 dan WD Green. Lanjut kita melakukan copy data ya antar partisi di PNY CS900. Jadi ini ada dua partisi C dan D. Kita lakukan copy data sebesar 
10 giga di kecepatan 217 218 mbps lah ya untuk PNC 900 membutuhkan waktu selama 50 detik ya ini cukup cepat ya dan bisa dibilang tercepat ya diantara SSD yang pernah kita tes di bawahnya ada Pioneer dan Kaizen lanjut kita melakukan copy data dari SSD eksternal ke PNC 900 dimana filenya sebesar 10 GB ya dia kecepatannya stabil di angka 30 Mbps untuk PNC 900 dia membutuhkan waktu selama 5 menit 7 detik ya ini cukup cepat ya jika dibandingkan dengan yang yang lain tapi di sini join H500 dan Adata Midas Force dia masih unggul ya oke kita lakukan pengujian yang terakhir yaitu proses mematikan laptop atau shutdown untuk PNCS 900 dia membutuhkan waktu selama 7 detik ini relatif cepat ya mirip dengan Midas Force Skinspec P3 dan DST ya dan untuk masalah harganya sendiri sesuai dengan fitur-fitur dan keunggulan yang ditawarkan PNY CS900 ini jangan berharap harganya di bawah 150 ya jelas harganya pasti di atas itu dengan harga 180000 ya menurut saya pribadi sangat layak ya jika di lihat dari segi merek branding dan kinerja performa dia nggak sembarangan ya untuk PNCS 900 ya apalagi dia suhunya bisa dikatakan adem ya enggak terlalu panas untuk SSD PNCS 900 ini tidak diragukan lagi ya dari segi nama brand atau mereknya sudah cukup ternama kemudian dari SSD nya sendiri kontrolernya sudah sangat jelas kemudian pembacaan suhunya juga cukup bagus dan bisa terbilang untuk kecepatan yang relatif lumayan suhunya tetap rendah ya alias adem jadi ini sangat cocok banget nih bagi teman-teman yang membutuhkan kinerja SSD yang cepat tapi adem contohnya misalnya untuk gaming editing itu sangat cocok nih apalagi untuk pekerjaan biasa ya kayak ngetik-ngetik browsing-browsing kayak gitu mah pasti dilibas sama SSD ini tapi mungkin kelemahannya ya dari segi harga aja ya barangkali buat temen-temen yang ada budgetnya yang pas-pasan emang agak relatif lebih mahal ya ya namanya juga SSD ternama ya jadi harganya juga lumayan tinggi oke mungkin itu saja review SSD PNC 900 semoga video ini memberikan pencerahan ya bagi kita semua apakah SSD ini layak untuk dibeli atau tidak ingat tidak ada produk yang sempurna jangan lupa backup data sampai jumpa di video yang selanjutnya